హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ గురించి అండ్ వాటి యొక్క టైప్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు సో ఇది ఒక కామన్ సబ్జెక్టు సో ఈ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి చెప్పండి అని చెప్పి సో అందుకోసమే మనం ఈ టాపిక్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇందులో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటే ఏంటి అండ్ వాటి యొక్క టైప్స్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది సో దాని యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సో మనం రెగ్యులర్గా చూసే ఒక డివైస్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓకే సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఏంటి a power transformer is a static machine used for transforming the power from one circuit to the another circuit without changing the frequency so transformer enduk use chestamo ante main use oka circuit nunchi inkoka circuit ki power ni transmit cheyadaniki transformer vaadtaru adi kuda ela వితౌట్ చేంజింగ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేంజ్ చేయకుండా ఒక సర్క్యూట్ నుంచి ఇంకో సర్క్యూట్కి పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది వాడతారు యాజ్ దెర్ ఈజ్ నో రొటేటింగ్ పార్ట్ ఆర్ మూవింగ్ పార్ట్స్ సో ఇందులో రొటేటింగ్ పార్ట్స్ ఉండవు మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉండవు సో అందుకోసమే ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఏ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఏ స్టాటిక్ డివైస్ సో అందుకోసమే ఎటువంటి కదిలే భాగం కూడా ఉండదు అంటే మూవింగ్ రొటేటింగ్ కానీ మూవింగ్ కానీ పార్ట్స్ ఉండవు కాబట్టి దాన్ని స్టాటిక్ డివైస్ అంటారు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆపరేట్స్ ఆన్ ఏసీ సప్లై సో మెయిన్గా ఏంటి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది మనకి ఏసీ సప్లైని ఆపరేట్ చేయడానికి డిజైన్ చేయబడింది ఓకే సో ఇది నార్మల్గా మనం చూసే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ సో ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అండ్ సైజెస్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుందాం కాకపోతే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అనేది దాని మెయిన్ పర్పస్ మనకు తెలిస్తే సరిపోతుంది ఓకే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆపరేట్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ సో ఇక్కడ ఏసీ సప్లైలో అది ఆపరేట్ అవుతుంది కదా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆపరేట్స్ ఆన్ దేని మీద దాని యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ మీద ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఒక ఇమేజ్ చూసుకుంటే అసలు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మెయిన్గా ఎక్కడ వాడతాము అంటే ఫస్ట్ మనం పవర్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో పవర్ ప్లాంట్ పవర్ జనరేట్ చేస్తుంది సో దాని నుంచి స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి పవర్ అనేది వస్తుంది సో దాని నుంచి మనకి ఏవైతే పోల్స్ ఉన్నాయో ఆ టవర్స్ ఆ టవర్స్ ద్వారా వస్తాయి వీటిని హై వోల్టేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అంటాము సో దీని ద్వారా మనకి ట్రావెల్ అయ్యి ట్రావెల్ అయ్యి మొత్తం కూడా మనకి ఎక్కడైతే మన హౌస్కి దగ్గరగా సబ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయో అక్కడ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి సో ఆ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే పవర్ని ఆల్టర్నేట్ చేసి మనకి మనం రెగ్యులర్గా చూసే ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కానీ లేకపోతే సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కానీ మనం చూస్తూ ఉంటాము సో మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ద్వారా మన హోమ్ నీడ్స్కి ఎంతైతే పవర్ కావాలో ఆ పవర్ అనేది మనకు పంపిస్తారు ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనకి ఆ పవర్ అనేది చాలా హైగా ఉంటుంది 
సో మనం అది ఇక్కడ తగ్గించి మళ్ళీ అగైన్ మనకి హౌస్లో ఎంతైతే కావాలో అంతకీ తగ్గించుకొని మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాము ఓకే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే పవర్ ప్లాంట్లో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వోల్ట్స్ అది జనరేట్ చేసి స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి ఇస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఈ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ వోల్ట్స్కి దాన్ని పెంచుతుంది అంటే వోల్టేజ్ని పెంచుతుంది సో పెంచిన తర్వాత ఇక్కడ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి వచ్చిన తర్వాత అది ఎంతకు తగ్గిస్తుంది టూ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ వోల్ట్స్ని సెవెంటీ సారీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వోల్ట్స్కి తగ్గిస్తుంది ఎక్కడ సబ్ స్టేషన్లో ఈ సబ్ స్టేషన్ అంత తగ్గించిన తర్వాత మనం డైరెక్ట్గా హోమ్లో ఈ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ వాడలేము సో అందుకోసమే మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇంకొక స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసుకొని దాన్ని టూ ఫార్టీ వోల్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకొని హోమ్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అప్లికేషన్ హోమ్లో కానీ ఇండస్ట్రీలో కానీ వాడుతూ ఉంటారు సో ఇది మెయిన్ బేసిక్ పర్పస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ మెయిన్గా ఇందులో ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ప్రైమరీ కాయిల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక సెకండరీ కాయిల్ ఉంటుంది ఓకే సో పవర్ అనేది మనకి ప్రైమరీ వోల్టేజ్ నుంచి ఈ ప్రైమరీ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో దానికి వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ సర్క్యూట్ నుంచి పవర్ దీనికి వచ్చిందో ఈ కోర్ అంతా ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ జనరేట్ అయిందో ఇటువైపు ఒక కాయిల్ ఉంటుంది సెకండరీ కాయిల్ సో ఈ రెండింటి మధ్య పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఓకే అది కూడా ఈ ఇండక్షన్ ద్వారా ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం వెన్ అప్లయింగ్ ఏసీ కరెంట్ ది ప్రైమరీ వైండింగ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ సో మనం ఒక ఏసీ కరెంట్ని ప్రైమరీ వైండింగ్కి మనం సప్లై చేసినప్పుడు ద కాయిల్ క్రియేట్స్ ఏ పల్సింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ కాయిల్ ఏం చేస్తుంది ఒక పల్సింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని జనరేట్ చేస్తుంది ద కోర్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్క్స్ టు డైరెక్ట్ ది పాత్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ ది ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ కాయిల్స్ టు ప్రివెంట్ వేస్ట్ ఎనర్జీ సో ఇది ఏం చేస్తుంది ఈ కోర్ అనేది ఈ ప్రైమరీకి సెకండరీకి మధ్యలో ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ పాత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది అది కూడా ఆ పవర్ని ఆ ఎనర్జీని వేస్ట్ చేయకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది లేకపోతే సపోజ్ ఈ కోర్ లేకపోతే ఏమవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అంటే దీనికి దీనికి కనెక్షన్ లేకపోతే మనకి అంత ఎఫిషియంట్గా ఉండదు అక్కడ ఎనర్జీ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది వన్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీచెస్ ది సెకండరీ కాయిల్ సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా వెళ్ళి సెకండరీ కాయిల్కి వచ్చినప్పుడు ద ఫోర్సెస్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ ఇన్ ఇట్ టు మూవ్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి సెకండరీ కాయిల్కి వచ్చిన తర్వాత దానివల్ల ఏంటి క్రియేటింగ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ వయ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఒక ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో దాని ద్వారా ఏంటి అంటే మనకి ఆ పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది సో వన్ సర్క్యూట్ నుంచి ఇంకొక సర్క్యూట్కి ఆ పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ పవర్ చేంజింగ్ అనేది మనకి ఇలా అవుతుంది ఇప్పుడు మనం సో నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోబోయేది టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ టెన్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఓకే సో మెయిన్గా మనం క్లాసిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఫస్ట్ది ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ రేషియో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ రేషియో బట్టి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అగైన్ త్రీ టైప్స్ ఒకటి స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఐసోలేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మెటీరియల్ యూజ్డ్ మెటీరియల్ బట్టి అగైన్ త్రీ టైప్స్ ఎయిర్ కోర్ ఐరన్ కోర్ ఫెరైట్ కోర్ నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ సో సర్వీస్ని బట్టి అగైన్ త్రీ టైప్స్ పవర్ టైప్ 
డిస్ట్రిబ్యూషన్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టైప్ సో వీటి గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం తర్వాత ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మెయిన్స్ ఆడియో హై ఓకే అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ బట్టి కూడా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేవి మారిపోతూ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ సో మనం ఎక్కువగా ఇది వింటూ ఉంటాం ఎన్ని ఫేసులు ఉంటాయి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో సింగిల్ ఫేస్ త్రీ ఫేస్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇన్సులేషన్ యూజ్డ్ సో మనం దానికి ఇన్సులేషన్ ఏది వాడతాము డ్రై ఆయిల్ టైప్ డ్రై టైప్ ఇన్సులేషన్ వాడతామా ఆయిల్ టైప్ ఇన్సులేషన్ వాడతామా అప్లికేషన్స్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ అగైన్ టైప్స్ ఉంటాయి క్లాసిఫికేషన్ అది వెల్డింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఐసోలేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కాన్స్టెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ కూలింగ్ మెథడ్కి వచ్చేసరికి న్యాచురల్ కూలింగ్ ఆయిల్ ఫిల్డ్ కూలింగ్ ఎయిర్ బ్లాస్ట్ కూలింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ మెయిన్గా ఈ కూలింగ్ మెథడ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి న్యాచురల్ కూలింగ్ ఆయిల్ ఫిల్డ్ కూలింగ్ ఎయిర్ బ్లాస్ట్ కూలింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వైండింగ్ కనెక్షన్స్ సో ఈ వైండింగ్ కనెక్షన్స్ కూడా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టార్ స్టార్ కనెక్షన్ డెల్టా డెల్టా కనెక్షన్ డెల్టా స్టార్ కనెక్షన్ నెక్స్ట్ షేప్ ఆఫ్ కోర్ ఆ కోర్ మనం చూసాం కదా దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ దాని యొక్క షేప్ను బట్టి కూడా ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ది కోర్ టైప్ నెక్స్ట్ది షెల్ టైప్ నెక్స్ట్ది బెర్రీ టైప్ ఓకే సో ఇవి మెయిన్గా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఇవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని సబ్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటాయి కానీ ఎక్కువగా వాడేవి ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మాత్రమే ఓకే సో మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ రియల్గా మనం చూసిన ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ సో కొన్ని సో పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మనం ఎక్కువగా చూసేది సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మన ఇంటి దగ్గరలో చూసేవి స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అండ్ టోరోడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఐరన్ కోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఫెర్రైట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ త్రీ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఓకే సో ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి జస్ట్ ఒక ఐడియా రావడం గురించి పిక్చర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ మనం అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ చూద్దాం సో అసలు ఎందుకు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మనం వాడతాము ఎక్కడ వాడతాము అంటే రెగ్యులేటింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ సో మెయిన్గా మన పర్పస్ ఏంటి ఆ ఏసీ కరెంట్ని రెగ్యులేటింగ్ చేయడానికి ఫ్రమ్ పవర్ ప్లాంట్ నుంచి మన హోమ్కి వచ్చే వరకు లేదా మన డివైజ్ నుంచి వేరే డివైస్కి వెళ్ళ వెళ్ళేటప్పుడు సో ప్రతిదీ కూడా ఆ ఏసీ కరెంట్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి వాడతాము స్టాపింగ్ అండ్ స్టార్టింగ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇంకొకటి ఏంటి ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్టాప్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేయడానికి వాడతాము నెక్స్ట్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ వాడతాము స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో వాడతాము సో ఇలా ఇండస్ట్రీలో మొత్తం వాడతారు నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోకెమికల్స్లో వాడతారు సో ఇలా ప్రతి ఎలక్ట్రికల్ దగ్గర కూడా మనం ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటాము ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ యొక్క టైప్స్ ఉన్నాయి కదా సో అందులో స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ గురించి మెయిన్గా తెలుసుకుందాం దాని తర్వాత మిగతా ట్రాన్స్ఫార్మర్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని యొక్క టైప్స్ గురించి దాని యొక్క వర్కింగ్ గురించి సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్